ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്കിന് തന്നെ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക പുതിയ പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പുതിയ ഫേമിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫേം ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയും ബിയും പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ആൻഡ് ബി ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ എയും ബിയും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സാധാരണ പോലെ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ബിൽഡിംഗ് ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ട് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് സി ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് മൂന്നാമതൊരു പാർട്ട്ണറെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സി വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ അഥവാ സി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരും അറുപതിനായിരം രൂപ അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ടും കൊണ്ടുവരും ദെൻ റീവാലുവേഷൻസ് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എല്ലാ അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും റീവാല്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റീവാല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക പ്ലാൻഡ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീസിയേറ്റഡ് ടു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റിന് ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വൺ ലാക്ക് ആണ് ആ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റീവാലുവേഷനിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ അഥവാ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് ആണ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആണ് ബിൽഡിങ്സ് ഈസ് ടു ബി അപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് ശതമാനം കൂടി അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി റീവാല്യൂഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അഥവാ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ കൂടുതലായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൂടുതലായി എഴുതിയ നാലായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യണം അഥവാ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് ദെൻ എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഈസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റാണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വേർ അൺറെക്കോർഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അൻപത്തെട്ടായിരം ഉണ്ട് അതിൽ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ ഇൻ
ലാബിലിറ്റി വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഥവാ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ലാബിലിറ്റി അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യാം പ്ലാൻ ഈസ് ടു ബി അപ്രീസിയേറ്റഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമായിട്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അഥവാ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി എഴുതുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കൂടിയത് ദെൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് എഴുതിയുള്ളത് നമുക്കത് കുറയ്ക്കണം നാലായിരം രൂപ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കുറയാണ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് സോ സ്റ്റോക്ക് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ജയലൻ നമുക്കറിയാലോ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരം രൂപ ദെൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അഥവാ അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റിയാണ് അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ജനറൽ എൻട്രി എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ റീവാലുവേഷൻ എൻട്രീസ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് മുപ്പത്തയ്യായിരം മൈനസ് ഡെബിറ്റിലുള്ള എട്ടായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ലോസ് സൈഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഇരുപത്തിയേഴായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ എൻട്രി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനെട്ടായിരം ടു ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒമ്പതിനായിരം ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ ദൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്കതിന് വേണ്ടി പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് എ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇനി സി പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൂടാതെ അയാൾ അറുപതിനായിരം രൂപ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ ആർക്കുള്ളതാണ് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ആണ് അത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെ
Then the items are the same as the account. Balance is the same as the capital balance. The account is the same as the account. 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 The account is the same as the we will do balance sheet. We will admit that we admit that we will 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 admit uh, that is the debit rate. That is the total. This 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 is the Check it on the amount of the amount of the cash at bank. We will see the cash account. We will see the incoming partner at capital account. The premium for good will be debited. That is the cash in hand. Okay. Cash at bank increase. We will see cash account up to seize capital. We will see the bank account up to seize capital. We will see the balance in the bank. Then sundry debtors. Sundry debtors in the value, we have to pay the same thing. 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 Then stock in the value decrease. We have to pay the same thing. We have to pay the Then plant and machinery in the value increase. Plant is to be appreciated to 1,20,000. Then building in the value appreciation increase on the last the last the liability side bills payable and the matto num one tilia pare value than ne padinai matum one tilia men slay the muka revaluation le atra tila virangalonum parnitilla. Then sundry creditors le iron Unrecorded creditors in the iron duba, other kuti edi and batomba the iron duba. Then outstanding expense on the liability in the Adilu Matonum, one the tilia. Then number the capital accounts on a the capital balance, closing balance number can do and directing of patatidum. B the capital balance, or let's say the tomba the item. C Pudai on the partner of the capital, or let's say total. Angela Shati Padina iron duba, capital balance on Balance sheet is the asset side and liability side. Total is the asset side. Total is the liability side. Total is the liability side. We will the asset side and liability side. We will the balance sheet and asset side. We will the 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 Examination le, or sure question item, we will chicken curry. Okay, at the class le, we will Bye.